ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆಯು ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆಯ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆಯ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆಯು ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ ರೂ ವೈ ಆಗಿರಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆಯ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ನಿಬಂಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಟೂ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ವೈಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಜೀರೋನ ಬರ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಐದು ಬಾರ್ ಸೊ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಐದು ಅನ್ನೋದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಅಂಕಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸಮಚಿನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಬಾರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಬಾರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬೈ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬೈ ಫೈವನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಂಟು ವೈ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಒ ಕೆಳಗೆ ಫೈವ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಸೊ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ
ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಬಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವೈ ಅಂತ ಬಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಸೊ ಎ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಇನ್ನು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿನಿ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀರೋ ಇಂಟು ವೈ ಬರೆದಿನಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಝೀರೋ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅನನ್ಯ ಪರಿಹಾರವಿರುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ಅನನ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅನನ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇಂತಹ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವಲ್ವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೂರಲ್ಲಿ ಆರು ಟೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎರಡು ಮೂರಲ್ಲಿ ಆರು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮೀಕರಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಸಮೀಕರಣ ಏನಾಯಿತು ಸರಿದೂಗ್ತು ಇದನ್ನು ಅಣಿತ ಯುಗ್ಮ ತ್ರೀ ಕಮ ಟೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಟು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಣಿತ ಯುಗ್ಮ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮೂರು ಕಾಮ ಎರಡಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ವೈಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ವೈ ವೈ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಅಣಿತ ಇಗ್ನೋ ಝೀರೋ ಕಮ ಫೋರ್ ಇದು ಒಂದು ಸಹ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಕೊಡಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ವೈಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಈ ಕಡೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್